Friday morning guys, uh, what's going on? Um, I have very important, very important message for this weekend. So, you know, this message is actually for your safety, for your security. Very important. यानी आपकी सुरक्षा के लिए आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए आपके लव वंस रिलेटिव सब के लिए और आपको पता है मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ इट्स नॉर्मली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस माय पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर मेरे पास बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है ये भी इसी तरह है सही ना आपने पूरी गौर से वीडियो सुननी और शेयर भी करनी है और ये वीडियो है इट्स फॉर द फ्रीकुंट ट्रैवलर्स सही ना जो फ्रीकुंट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए या जो वैसे भी ट्रैवलिंग करते हैं और बल्कि इस वीडियो के एंड में आप कुछ और यू uh, नो you know, नतीजे और कुछ ऐसे रिजल्ट भी आप कंक्लूड कर पाएंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ तक कि जब मैंने भी सुना तो मुझे ही बड़ा झटका लग गया और ये हमारे बिल्कुल बहुत ही क्लोज जो फैमिली फ्रेंड है उनके साथ हुआ है हुआ ये कि एक खातून अपने हस्बैंड के साथ और दो बच्चों के साथ सफ़र कर रही हैं फ्राम कराची टू न्यूयॉर्क ठीक है अब आपको पता है सबसे पहला ये वैसे ओवरऑल हमारे देसी में भी है मैंने आपको बताया कि सारे और बहुत लोग करते हैं ये जहाज़ में कि अपनी सीट जो है वो स्विच कर रहे होते हैं ठीक है ना अच्छा थोड़ा देसी में ज़्यादा भी है अमूमन ऐसा हो रहा होता है कभी कभार बच्चे भी करते हैं मैंने विंडो सीट पर नहीं बैठना मैंने एल सीट पर बैठना है मैंने ये वो या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आपको जो सीट मिली है तो औरतें बोलती है मैं इसके बराबर में नहीं बैठूंगी मैं इसके मर्द बोलता है ये एक इशूज चल रहे होते हैं सही मैं इस पर भी एंड में बात करता हूँ अब देखें लेडी के साथ क्या हुआ उसके साथ दो बच्चे थे और हस्बैंड तो इनकी चार सीटें थी तीन सीटें देखो एक विंडो के साथ हो गई ये मिडिल सीट हो गई आल सीट हो गई और उसके बाद ये बीच में वो जो आयल पैसेज है यहाँ पर स्टाफ चलता है और उसके बराबर वाली सीट इनको मिली अब जहाज जब उड़ा है तो पीछे जा रहे कुछ सीटें खाली थी तो हस्बैंड ने कहा मैं पीछे जाके सो जाता हूँ कभी क्या होता है तीन चार सीटें खाली होती है लोग चले जाते हैं सो जाते हैं दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस वो साहब पीछे चले गए तो उनकी सीट इधर वाली खाली हो गई ठीक है ना अब ये तीन सीटों पे ये खातून बैठी हैं और द टू किड्स सही अब इस खातून ने सोचा कि मैं यहाँ से उठ के इधर आ जाऊँ और ये दो बच्चे आराम से सो जाएं क्योंकि चारों सीटें इनकी हैं ना लेकिन जो हस्बैंड की सीट पी सीट थी उस पर एक खातून आके बैठ गई एक ब्लैक लेडी एक काली औरत आके बैठ गई मैं कोई स्टीरो नहीं हो रहा लेकिन जहर किस्सा पूरा सच्चा है तो उसमें बात कर रहा हूँ इट कुड भी अगोरा इट कुड भी एन एशियन कोई भी हो सकता है सही है ना लेकिन उस वक्त एक काली खातून आके बैठ गई उसमें अच्छा जी इसने थोड़ी देर बाद जो लेडी है जो पाकिस्तानी औरत है इसने उसको बोला कि भाई आप यहाँ से मूव कर जाए ताकि मैं इधर आ जाऊँ क्योंकि सीट तो इनकी है ना लीगली तो सीट इनकी है और मैं अपने बच्चों को दस सुला दूँ उसने कहा मेरी जरा कॉफ़ी ख़त्म हो जाए फिर मैं हट जाती हूँ थोड़ी देर बाद कॉफ़ी ख़त्म हो गई उसने फिर उसको बोला तो फिर उसने कहा कि ज़रा मूवी ख़त्म हो जाए नहीं दो चार पाँच दफ़ा इस तरह हुआ अब जब इसने उसको बोला तो वो खातून थोड़ी सी गुस्से में भी आई यानी नज़र आ रहा था उसने कहा कि वो गुस्से में थी और जाहिर है उसका भी एक गुस्सा एक तरीके से बजा था कि वो सोच रही होगी यार तीन सीटों पर तो बैठे हो पीछे शोर ने भी तीन चार सीटें ली हुई है ऑल दो लीगली इस पाकिस्तानी औरत का राइट है उस सीट पर लेकिन उसने कहा जब बैठे हो तो यानी एक उसकी सोचिए मैं एज्यूम करता हूँ इसने कहा अच्छा ठीक है तुम मेरा सामान तो मुझे दे दो वो जो ऊपर कैबिन में सामान पड़ा है अब ये जो लेडी थी जो मैं हमारी जो फैमिली फ्रेंड है ये इतनी स्मार्ट थी कि इसको ये बात पता थी कि यार किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना है ठीक है ना इसने कहा मैं तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगा सकती खुद सामान को हाथ लगाओ ये एक लेसन है इसमें दूसरी बात जब फिर थोड़ा टाइम गुजरा उसने कहा अच्छा मुझे आने तो दो तो उस खातून ने इसको बोला कि ठीक है तुम यहाँ से मेरे पास से यूँ मूव करो इधर आओ फिर मैं यहाँ से निकलती अब जब ये आने लगी इधर तो उस औरत ने इंटेंशनली इस पर यानी अपने पैरों से इसको दबाना शुरू किया और अटैक करना शुरू किया अब जाहिर जब आप पे कोई अटैक करेगा तो आप भी डिफेंस में उसने उसको रोकना चाह तो इसके जो नाखूनों के निशान थे यानी इनके बीच में एक थोड़ा सा एक एक एग्रेसिव एक फाइट रिएक्शन आ गया सही है ना इसने भी अपने बचाव में उसको हाथ लगाया तो उस पर भी कुछ नाखून के निशान आ गए इतने मुस्काली औरत ने शोर मचा दिया लोग जमा हो गए इसने कहा तो मुझ पर हमला कर रही है स्टाफ जमा हो गया पीछे से शोर भी आ गया सब एक अजीब यानी उसने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये हो गया अब फ़ौर ही वो जो क्रू है और जो स्टाफ है उसने पायलट को इतला की तो अब इनके बीच में एक क्लैश शुरू हो गया लोग भी जमा हो गए अब पायलट ने कहा कि भाई हमें तो एज पर पॉलिसी एज पर रूल एज पर लॉ वट उसने कहा जब भी इस किस्म का वाक्य होता है मैं फ़ौरन लैंड करना पड़ेगा नियरेस्ट एयरपोर्ट उसने मैसेज ये दिया कि अगर ये अभी टेम्प्रेरी सॉल्व नहीं करते इस इशू को तो मैं अभी लैंड करता हूँ और इनको जो भी मुल्क होगा यूरोप है कोई भी है उधर मैं इनको उस पुलिस के हवाले करता हूँ सही है और फिर वो मसले को हल करें अदरवाइज बोला मैंने न्यूयॉर्क पर तो इन्फॉर्म कर दिया है वहाँ तो मामला अब सेटल होगा ठीक है ना अब देखें लेसन सुनते जाए इन्होंने ये भी समझ गए और वो औरत भी समझ गई कि भाई मसला ख़
तो आपको न्यूयॉर्क पे सिक्योरिटी स्टाफ वो लेके जाएगा और वो फिर आप जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी अब जब जहाज लैंड हुआ हस्बैंड को अलग कर दिया गया वाइफ को ले जाया गया उस काली औरत को और उसके हस्बैंड को शायद इस तरह और इनको ले जाया गया सही है ना अब ये तीन चार घंटे इसमें लग गए फिर उस खातून की इन्वेस्टिगेशन हुई ये पाकिस्तानी लेडी उससे कितने सवाल पूछे कितने बच्चे बच्चे तंग कर रहे थे क्या तुम्हें क्या तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी कितने रातों से नहीं सोई हो यानी इतने सारे सवाल यानी एक पूरी हरासमेंट यानी ये तो बेचारे आए थे घूमने फिरने और पूरा अच्छा उस लेडी ने वो जो काली खातून थी उसने ये शोर मचा दिया कि मुझे तो अब इस औरत से न्यूयॉर्क में भी खतरा है ये मुझे मार देगी उसने क्योंकि यही कहा ना कि तो मुझ पर अटैक कर रही थी अब अब उस वो जो अफसर थे उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम इस चीज़ को ले जाएंगे कोर्ट में अगर यहाँ ये मामला हल नहीं होता खैर जैसे तैसे करके ये मामला हल हुए और ये हटे क्योंकि उनको भी पता था कि वो भी फंसेंगे इसमें इसके नाखनों के निशान भी हैं यानी कितने मसाइल शोहर से तीन चार घंटे दूर रहना पड़ा बच्चों से फिर उसके बाद ये वॉक करके उतर गई अलगर्स बात खत्म यहाँ कहने का मकसद क्या है मकसद सबसे पहला ये देखें इसमें लेसन क्या है इसमें जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि आप जब भी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं आपने यू आर नॉट ट्रेन टू हैंडल हैंडल कस्टमर्स आप इसलिए ट्रेन नहीं होते आप तो इसलिए होते हैं कि आप आए बैठे अपना सफ़र करें इन्जॉय करें कोई मूवी देखें जब भी कोई मसला है देखो इस केस में भी जब भी कोई मसला है फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉल स्टाफ स्टाफ क्यों होता है इसीलिए तो होता है अंदर सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं चालीस हज़ार फिट की बुलंदी पे आप फॉरन बेल दे के उनको बुलाएं कि जी मुझे ये मसला है मेरे लगेज को ये मसला है या मुझे इस फलाने बंदे से ही मसला है ये हमेशा यही होता है कि आपको उनको बुलाना है खुद से कुछ भी नहीं करना हो सकता है आप इनोसेंट पार्टी हों बट यू विल बी अ कल्प्रेट सही है ना आप आ जाएँ उस क्रिमिनल एक्टिविटी में तो ये एक बड़ा अहम लेसन है देखें स्मार्ट लोग ये जो फैमिली है बड़ी स्मार्ट है लेकिन इसमें आप बहुत मासूम लोग भी जा सकते हैं यानी मैं तो आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े स्मार्ट लोग इसमें चले गए अब दूसरी बात ये है कि एक जो हमें ये सीट चेंज करने का हमारे अंदर एक मस्ती होती है कि भाई हम सीट चेंज करें तो उसमें भी बड़े मसले हो जाते हैं आपने हलाल फूड लिखवाया हुआ है पता चला आपने जाते ही सीट चेंज कर ली अब वो हलाल फूड कहीं और पहुंच गया और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और याद रखें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या वैसे भी ट्रैवलर्स दे डोंट लाइक इट कि यार आप अपनी सीट इधर से उधर करें उधर करें मैं उधर चला जाऊँ अपने उसके साथ बैठ जाऊँ पहले से ही चेक इन करा के रख लो सारी चीज़ें और पर करो और वंस अगेन मैं फिर कहूँगा यू आर नॉट ट्रेन टू हैंडल ऑल दीज द स्टाफ इज ट्रेन टू हैंडल गुड कस्टमर्स बैड कस्टमर्स रूट कस्टमर्स वट उनका काम होता है सारी चीज़ें तो आपको हमेशा तभी तो बेल दी होती है कि भाई बेल दें और उनको बुलाएं तो अपना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और लोगों को ये बात इन्फॉर्म करें फिर इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका सामान ऊपर आपने रख दिया केबिन में वो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो जगह उधर कोई भी सामान रख सकता है आप किसी और के सामान को हाथ ना लगाए वो तो ये भी इल्ज़ाम लगा सकती थी कि इसने मेरे सामान को हाथ लगाया और इसमें से कोई चीज़ भी थेफ्ट हुई है सारी चीज़ें तो बहुत कुछ हो सकता है सही है ना इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें टैग करें हाँ अपने दोस्तों से अब देखें मैंने आपसे कहा था ना कि एट दी एंड यू हैव अ लेसन लेसन इट्स नॉट ओनली अबाउट फोर्टी थाउजेंड फीट अब द ग्राउंड लेसन आपके पास वैसे भी है कहीं भी कोई ऐसा इशू है तो हमेशा आप मैनेजमेंट को स्टाफ को जो रिस्पॉन्सिबल ऑथोराइज लोग हैं उनको इन्फॉर्म करें एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट सही है ना अपना खास बहुत ज़्यादा ख्याल रखें हैव अ ग्रेट वीकेंड बहुत अच्छा अपना वीकेंड इन्जॉय करें एंड यू बी सेफ थैंक यू